Hallo, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es das In- and Out-Video für den Monat Mai. Wenn dich das interessiert, dann bleib am besten dran. Falls du zum ersten Mal hier bist, mein Name ist Yvonne und ich begrüße dich recht herzlich auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Ja, der Mai ist schon vorüber und es wird Zeit für die In- and Out-Bilanz für den Monat Mai. Ich zeige dir jetzt, welche Gegenstände meinen Haushalt im Monat Mai verlassen haben und natürlich auch, welche neu hinzugekommen sind. Und wie immer bei diesem Video, kurz vorab die Erklärung, ich habe im letzten Oktober unseren gesamten Hausstand gezählt, also alle Gegenstände, die wir so im Haushalt haben. Und dabei kam eine Gesamtsumme raus. Seitdem dokumentiere ich jeden Monat, was wir alles aussortieren, aber auch was neu hinzugekommen ist. Falls du meine Holz verfolgst und meine Unboxings von den ganzen Beautyboxen, wirst du merken, dass nicht alle Produkte hier in diesem Video drin vorkommen. Das liegt einfach daran, dass zum Beispiel Pflegeprodukte nicht als Gegenstände zum Haushalt zählen. Hier sind wirklich nur Gegenstände gemeint, die langfristig bei uns bleiben. Wenn wir von Kosmetik ausgehen, sind das zum Beispiel Lidschatten, Highlighter, Bronzer, Blushes, Mascaren, Lippenprodukte und so weiter. Nicht dazu zählen zum Beispiel für mich Concealer und Foundation. Soweit die kurze Erklärung. Der Entstand im April war 5658 Gegenstände, aus die unser Haushalt besteht. So, und nun zeige ich dir wie immer zuerst, was alles neu hinzugekommen ist. Und nun zeige ich dir wie immer zuerst, was alles neu hinzugekommen ist. Die erste Beautybox, die mich im Mai erreicht hat, ist wie so oft die Pinkbox gewesen. Aus der Pinkbox durfte dieser Ofra Highlighter bei mir bleiben. Der ist wirklich wunderschön. Kurz Zeit danach hat mich die Glossy Box erreicht. Auf dem Foto siehst du zwei Produkte. Ich habe aber eigentlich nur den Lip Liner behalten. Dieses Lip Tint, da hatte ich mich dann doch gegen entschieden. Es ist so ein richtiges Lip Tint, was in die Haut einzieht und die Lippen wirklich nachhaltig einfärbt. Das war in dieser Farbe dann für mich doch nicht so geeignet. Dann hast du ja auch schon gesehen, dass ich eine Provin WhatsApp Party hatte. Ich als Gastgeberin, das hat sich super gelohnt, hat mega viel Spaß gemacht und das Video dazu zu meinem Unboxing der ganzen Produkte verlinke ich dir mal hier unter dem i. Dort habe ich natürlich auch sehr viele Verbrauchsprodukte bekommen, sprich Reinigungsmittel. Hier im Video zählen aber wirklich nur die Fasern, also die Sachen, die wirklich länger bleiben. Und da waren es ein Kappertuch, das Laundry, eine Spülbürste und das Strongtuch. Ich war bei Rossmann shoppen und habe mir zwei Paletten und einen Bronzer gekauft. Auch haben mich im Mai zwei Wanderpakete erreicht. Einmal das von Antje und einmal das von Maria. Beide Videos verlinke ich dir auch hier unter dem i. Schau da doch auch mal nach. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe die Produkte aus beiden Videos jetzt auf einem Foto zusammengefasst. Darunter waren dann drei Nagellacke, drei Lippenprodukte, eine Mascara und ein Blush. Im Mai hatte ich ja auch Besuch von Nina vom Kanal Ninas Beauty Schuppen. Wir haben auch gemeinsam ein Video gedreht, in dem wir dir unsere zehn Wunschpaletten vorgestellt haben. Also sprich zehn Paletten aus unserer Wunschliste, nicht die zehn Wünsche. Aber ich denke, du weißt, was ich meine. Das Video verlinke ich dir auch mal unter dem i. Und natürlich waren wir auch zusammen shoppen. Wie sollte es anders sein? Ein Weg für uns zu Thalia. Da habe ich mir diese beiden Romane gekauft. Silver and Poison habe ich schon angefangen, sehr zu empfehlen. Wir waren auch bei TK Max. Da habe ich mir diesen tollen Blush von Art Deco gekauft, in dieser wunderschönen Sternverpackung und eine neue Bürste. Bei Douglas habe ich mir gleich eine Palette von meiner Wunschliste gekauft, nämlich diese hier von Too Faced, die einfach so schön sommerlich aussieht. Ich habe mich total drin verliebt und bin so froh, dass sie nun zu meiner Sammlung gehört. Bei DM gab es ein Wasserspray, das kann man ja auch als Fixing Spray verwenden, deswegen habe ich es jetzt hier auf diese Liste gepackt und ein Nageltrocknungsspray, was ich unbedingt ausprobieren will. Von Nina habe ich dann diesen Nagellack geschenkt bekommen und bei Action habe ich dieses Kästchen gekauft als Schminkaufbewahrung hier genau für meinen Drehplatz, eine Palette, einen Lippenstift und diesen Stempel für neben die Augen zu setzen. Ich bin gespannt, ob der jemals zum Einsatz kommt, aber ich fand das einfach mega süß. Und dann, auch bei Ross und dann waren wir noch bei Rossmann und dort gab es ein Pflegeöl für die Nägel und eine neue Lidschattenpalette von Rival de Loup, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Der Mahina Club von Pure Lay war im Mai auch bei mir 
Und aus diesem Paket habe ich das Armband und einen Pinsel behalten. Ja, und das war's auch schon. Ich habe im Mai sehr viele Pflegeprodukte gekauft. Es ist die letzten Monate ein bisschen zu kurz gekommen, gefühlt auf jeden Fall. Nicht, dass ich nicht genug hätte, aber irgendwie habe ich im Mai richtig viele Pflegeprodukte gekauft, die ja alle nicht in dieser Liste hier auftauchen. Und somit sind es 33 Gegenstände, die dem Haushalt neu hinzugefügt worden sind. Aber es durften ja auch welche gehen. Wir haben einmal einen Bettlaken aussortiert, wo der Stoff einfach viel zu dünn geworden ist über die Jahre. Wieder mal Socken von mir, ganze fünf Paar und ich habe immer noch keine neuen gekauft. Ne? Ich glaube, das erzähle ich jetzt schon in den dritten Monat, dass ich unbedingt Socken brauche. Also meine Sockenschublade ist mittlerweile auch sehr dürftig. Es wird tatsächlich Zeit für neue Socken. Und ich habe auch ähm, dekorative Kosmetik ausgemistet. Drei Lippenprodukte, einen Lidschatten und einen Highlighter. Die Lippenprodukte, das waren irgendwie nicht so ganz meine Farben oder ich glaube, das eine war auch ein mattes Produkt. Und diese ähm, losen Lidschatten von Art Deco sind irgendwie nicht meins. Ich komme damit nicht so ganz zurecht. Die haben ja auf, das sieht man jetzt auch auf dem Foto total gut, ähm, eine Beschriftung auf dieser... Hülle auf dieser ja, Verpackung, aber so passen die nicht in die Art Deco Paletten rein. Man muss diese Hülle wegnehmen und dann weiß ich aber nicht mehr, wie der Farbton hieß. Das finde ich total ungünstig, also das gefällt mir irgendwie überhaupt nicht. Ich habe die verwahrt, ich glaube, die kamen aus dem Adventskalender von 2021, aber ja, ich habe sie seither nicht verwendet, nicht mal in der Hand gehabt, deswegen dürfen die nun gehen. Und somit sind wir bei elf Gegenständen, die ich aussortiert habe. Und das ist eine ganz einfache Rechnung. 33 kommen rein, 11 gehen raus. Also muss ich 22 auf meiner Liste hinzufügen. Und somit ist die Gesamtsumme des neuen Hausstandes 5680 Gegenstände. Ja, mal wieder etwas weniger, was hinzugekommen ist, ist auch gut. Ich hatte gehofft, ich könnte noch mehr aussortieren, dass wir auch diesmal mal wieder einen Minus hätten. Irgendwie habe ich es zeitlich nicht so ganz hinbekommen. Vielleicht klappt das ja im nächsten Monat besser. Obwohl, das ist heute erstmal das letzte Video in dieser Reihe. Natürlich führe ich das Ganze für mich weiter. Ich werde weiterhin meine In-and-Out-Listen führen. Ich glaube, ich bleibe auch sogar bei den Fotos. Das macht eine gute Übersicht. Denn ich habe dieses ganze Zählen ja nicht für dich gemacht, nicht für Videos, sondern wirklich für mich. Ich wollte wissen, aus wie vielen Gegenständen besteht mein Haushalt. Und ich wollte so ein bisschen Blick drauf haben, dass das nicht irgendwann so mega viel wird. Aber ich merke einfach an den Zuschauerzahlen, die Videos kommen nicht so gut an und dann will ich dir natürlich nicht etwas vorsetzen, was du eigentlich gar nicht sehen möchtest. Deswegen, vielleicht kommt noch mal irgendwann eins, wie so ein Update sozusagen oder ich fasse mal ein paar Monate zusammen, ich muss mal gucken, aber erstmal soll es das mit innen out listen gewesen sein. Ich hoffe, dieses Video hat dir trotzdem gut gefallen und wenn dem so ist, dann unterstütze mich doch gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniere den Kanal und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.